anche a amici trans che è amici dello Xela ben ritrovati ci riproviamo stiamo andando alla foce a dire la verità volevo andare da qualche altra parte perché la foce ultimamente non è che mi stia portando poi quel gran bene va. però ci riproviamo perché non la vogliamo dare vinta al sistema eh, oggi è una giornata brutta perché comunque c'è vento, tanto vento, ha piovuto fino a stamattina e però niente ci proviamo questa volta metterò in campo la 7 metri della Daiva Morphus la 10-10 che è una canna che usavo quando facevo le gare per vedere se eh, riusciamo a non perdere più un eventuale branzino perché cefali li tieni tutti senza problemi il branzino con la fuga che fa non c'è verso, soprattutto quando sono belli ora sì, quelli che prende power li tieni tranquillamente, però quelli belli se ne vanno. E, e niente, proviamo un attimo, ci abbiamo, ci ho preso una 7 metri e una 6 metri un pochettino più morbida. E vediamo un pochettino come, cosa succede, Alberto dovrebbe già essere in pesca, siamo un suo amico, e, e boh, noi andiamo adesso, bigattino ovviamente, sempre galleggiante all'inglese, fiondata, pescare sulla fiondata. Vediamo cosa succede, eh, direi che lo scopriremo solo vivendo e guardando il video. C'è una piena pigata, sono appena arrivato e voilà, Alberto National con la canna pigata, c'è un vento stratosferico. Eh. Cos'è, una seppia? Abbiamo una cannetta un po'. Oh uh, mio! Che sarà Gauss! Eccolo lì! House, house, house! Vedete così abbiamo un pesce vivo da mostrare in video! Una bella zoomata che sembra un chilo, che sembra un chilo, però ci vado un po' nel dettaglio! Allora, visto che non c'è nessuno, io quasi quasi mi lancio sul pennello! Vediamo! C'è un vento spaventoso, mi dà abbastanza fastidio, però forse la si riesce a pescare vediamo un pochino ok dunque amo innescato ragazzi c'è un vento strepitoso io ma perché mi vengono queste idee potevo stare per casa tranquillo e pescherò a livello lì del del moletto sulla punta ho oh, una spallinata in circa oh, 60 70 centimetri un finale di un metro, un metro e venti, dello 0,10 galleggiante da 3 grammi e sono appoggiato sul fondo per una ventina di centimetri cominciamo così, poi vediamo qua c'è pieno di cefali che bollano ma a noi non interessano piuttosto speriamo che si calmi sto venendo di vento perché è veramente impegnativo oggi molto impegnativo non da tutti ho la canna piegata da come testona direi che è una sarpa che è laggiù e invece no deve essere un sagaro o un'orata o una seppia o un'anguilla no un sagaretto dovrebbe essere dai tiriamolo su poi lo vediamo con canna grande canna ragazzi la faps di 6 metri la wolf non la usavo da penso una ventina d'anni grande canna non ha perso il manico e comunque ragazzi è carino eh ecco ora me lo porta via non è niente male bello ma fate divertire allora lo slamiamo e via e anche l'amica di Marco bello ti fa divertire ma ok ecco si è già slamata in quanto mi ha tagliato perfetto che io come lo sto a menare vai ciao arrivano delle sventagliate ragazzi incredibili Mi sto divertendo, ho già preso un paio di sagaretti, vabbè ovviamente tutti non ve li farò vedere perché qui è veramente difficile la situazione. Magari aspettiamo di prendere qualche duno più carino, 
Andiamo fuori, prima ho visto una bella torre in diretta, guardate i cefali come volano in superficie, c'è pieno, ma a noi non interessa. Ora provo ad appoggiarmi ancora un pochettino più sul fondo perché ho legato due ami e non vorrei essere un po' troppo... Eccolo lì, c'è. Ragazzi, qua è legato in torre diretta e non so assolutamente cosa possa essere. Azioniamo l'antiritorno del mulinello dopo l'ultima volta. Non vorrei mai. Non vorrei mai sembrerebbe qualcosa di carino, testona però sicuramente non è un branzo, guarda 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 che vabbè ora con questa canna un po' pochettino più morbida è tutto un altro lavorare però dai, recuperiamo, vediamo subito, vediamo dopo cos'è ragazzi eccolo qua tagliato, comunque mi ha tagliato qua sotto era una sarpa discreta sul mezzo chilo non, non male ora rileghiamo l'ennesimo anno già il quarto, eh? un'ora che pesco mi è già venuta a noi dai 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 guarda 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 meraviglia meraviglia guarda 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 una tormenta una tormenta perché a sapere mentre arriva la folata di vento è facile che spacchi tutto bisogna stare molto molto accorti anche lì anche a ferrare ragazzi ho il quinto amo di lei intanto cronaca senti 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 eccolo lì tocca non, non c'è il pelo no. non, non si sa neanche si sì, qualcosa ci ha attaccato una mezza sega arriva <ride> guardate sagadetto vabbè dai che ovviamente andremo a rilasciare al più presto eh, stanno uscendo di questi belte tanti ma mamma mia una menata incredibile ho cambiato lenza ci ho messo un 12 con un amo un pochettino più grosso perché mi ero stancato di legare ami si diceva ho cambiato ho cambiato lenza e ho cambiato amo ci ho messo un amo un pochettino più grosso una lenza del 12 ma niente no sempre questa mezza sega qua, queste rumente, queste sparlette allora, andiamo avanti niente ragazzi stanno uscendo una marea di queste una marea, la prossima volta le tengo nella nassa così ecco vaffanculo così ve, la fa, ve le faccio vedere bene incredibile eh, ragazzi mi sono arreso dopo il decimo amo legato che tutte sarpe, tutte sarpe, tutte sarpe incredibile di sagaretti sparli ma tutte tutte sarpe eh, non ne vale la pena onestamente prendersi anche del freddo del vento poi rischi di spaccare le canne perché ragazzi è proponibile oggi veramente da, da dementi venire con la bolognese con un tempo del genere va bene non ci sono neanche gli spinner ce ne sono due che vanno a spinning Incredibile, va bene, ci vediamo dalla macchina per le considerazioni finali. Oggi proprio ci abbiamo provato proprio perché non siamo normali, ma mamma oh, mia, veramente assurda. È in... Come condizioni assolutamente proibitive. No, non sentivi neanche il pesce attaccato dal vento che c'era, sembrava quasi che sembrava che non ci fosse niente il vedo ti portava la canna da destra e sinistra però sono uscito un sacco un sacco un sacco ne avevo prese poi io penso una trentina di, di sarpe belle eh per l'amor di dio ti fanno divertire no? poi un, eh, un sargo subito all'inizio forse il più grosso che ho preso oggi ovviamente e poi tutte le lumentine, 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 sparletti, 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 sarpe, sarpe, sarpe. Non ne valeva la pena, onestamente non ne valeva la pena. Poi 
all'imbruniere ora che sta quasi calassando lì ho strappato un'altra sarpa ho detto ma fanno e festa finita va bene ora torniamo a casa l'appuntamento è domani a questo punto ho due kg e mezzo di bigattino quindi vedremo domani di, di metterle in funzione non vedo altra soluzione questo fai pure quello che vuoi no? e vabbè dai Ma ragazzi è andata così oggi potevo anche fare a meno di andare a pescare ma non stavo in casa stavo meglio comunque non la diamo vinta al sistema mai 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 ci vediamo ci vediamo alla prossima ciao belli